Нові обстріли окупантів. Ворог протягом доби атакував Херсонщину 65 разів. За інформацією УВА, через обстріли загинула одна людина. Ще три мешканці отримали тяжкі поранення. Окупанти обстрілювали також Запорізьку, Донецьку та Харківську області. Є жертви серед цивільних. Зранку є повідомлення про загрозу ракетного удару. Як пише голова Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни використовують тактичну авіацію. У Хмельницькому місцева влада офіційно підтвердила влучання під час ракетного обстрілу. В інших районах повідомляється про роботу ППО. Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У зв'язку з загрозою масованої ракетної атаки в регіонах України введені екстрені відключення світла. Так, за повідомленням ДТЕК, графіки застосовують у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Превентивні відключення можуть діяти і в інших регіонах. Все залежатиме від дій окупантів. Перша група українських військових вже завершила навчання на полігоні у Німеччині. Повідомляється, що вони тренувалися на БМП «Бредлі». Про це розповів представник Пентагону Патрік Райдер. За його словами, вже друга група українських військовослужбовців працює на п'ятижневих курсах. Солдати тренуватимуться на «Бредлі» та на «САУ» М109 «Паладін». Крім того, наступного тижня ще одна група українських військовослужбовців розпочне навчання на бойових машинах. Франція пообіцяла Україні прискорити постачання САУ «Цезар». Про це заявила глава Міністерства закордонних справ країни-партнера на Мюнхенській конференції з безпеки. Також вона додала, що всі країни Європи мають адаптувати свої економіки до прискорного виготовлення зброї. Також відомо про те, що прем'єр-міністр Великобританії вимагатиме у союзників подвоїти військову допомогу Україні.